Dobar dan drage domaćice i domaćini, dobrodošli na Bokin kanal. Danas ću napraviti kolač sa bananom i piškotama koji se ne peče. Idemo da budemo i danas vredni. Ovdje imam tačno 600 ml mlijeka, jednu količinu veću ću staviti u šerpu, vrlo malo mlijeka ću ostaviti za stranu. U mlijeku ću dodati 6 kašika šećera i 3 kesice vanilin šećera. U preostalom mlijeku ću dodati 3 kesice pudinga od vanile i zmešati da ne bi ostale grudvice. Mleko je potrebno staviti na ringu da proključa. Kada mleko proključa, potrebno je sipati puding i skuvati ga. Čim puding dobija ovako na gustini, potrebno je preručiti, eto obično stavimo u drugu činju da bi se brže i lakše ohladio i prekriti od gore sa prijanjajućom folijom kako se puding ne bi sušio i kako ne bi stvorio onu koricu od gore. Kada se puding potpuno ohladio, kratko ga izmiksati, potom dodati 250 g maslaca ili margarina koje je potrebno da bude sobne temperature. Na samom kraju dodati 100 g prepečenih lešnika ili 100 g mlevenih oraha. Sve zajedno još kratko izmiksati. Kalop u koji sam stavila prijanjajuću foliju možete koristiti bilo kog oblika i koristit ću piškote. Za recept mi je bilo potrebno ono jedno veliko duplo pakovanje piškota. Svaku piškotu je potrebno umočiti u mlijeko kratko, a zatim poređiti na način kao što je prikazano u videu. Banana je potrebno premazati sa isceđenim sokom od limuna kako ne bi potavnila. Za ovaj rolot mi je bilo potrebno dve banane. Pripremljen kolač je potrebno sada prekriti prijanjajućom folijom i ostaviti u frižider da se stegne. Ukoliko želite da požurite sa degustacijom kolača, možete ga staviti na sat vremena u zamrzivač. Ovaj kolač sada možete ukrasiti po želji, ali mislim da nekako najviše što se ukusa tiče ide šlak. Ukoliko možda niste ljubitelji šlaga, možete stopiti mlečnu čokoladu sa lešnicima i preliti preko kolača.
I od gore sam izrendela još malo mlečne čokolade i ostaviti još nekih pola sata u frižideru da se i sam šlag ohladi, a i stegne. Po svemu sudeći što ste mogli vidjeti i od sastojaka, ovaj koč se napravi veoma brzo i veoma je ukusan. A ja se nadam i ovaj put da ćete probati i uživati i u ovom današnjem receptu. Svakako kao i uvek vaše komentare očekujem dole ispod videa. Ukoliko se do sada niste prijavili na kanal možete to učiniti sada i klikom na zvonce dobijet ćete obaveštenja svakom sljedećem videu koji izađe. I ovaj put ja vam želim prijatno.